pers KPK Tipikor. Saluran informasi lintas Indonesia. Drama GAKUMTIPSUS Polda Sumbar di Tombang. Kontras Ri sebut kepolisian tidak konsisten tegakkan edukasi hukum pada pelaku tambang. Pasaman Barat, tanggal 31 Desember tahun 2022 kembali maraknya tambang emas ilegal di bantaran sungai aliran Batang Saman bermuara di Laut Maligi Pasaman Barat bebas tak tersentuh hukum. Setelah viral diberitakan dan ditertipkannya puluhan alat ekskavator penembang emas ilegal di Astra dan Rimbo Jandung beberapa bulan yang lalu, dari investigasi kontributor, NKRI POS menemukan sedikitnya 25 alat berat aktif melakukan pengerukan dan penyaringan emas di bantaran sungai di kawasan Tombang Hilir Kecamatan Talamau Kabupaten Pasaman Barat pekan lalu. Aktivitas liar ini terstruktur rapi dan diduga melibatkan beberapa oknum institusi negara memperkuat keberadaannya, mulai dari penyedia BBM, lokasi, alat berat hingga uang komando alias uang siluman agar aman. Menurut MS Waraga di sana menjelaskan kepada awak media bahwa aktivitas ini sulit ditembus orang asing, karena dari jalan kampung harus menempuh perjalanan kami hingga satu setengah jam dan harus melalui portal yang dijaga informan penambang. Sementara itu dari investigasi kontributor awak media yang sudah tiga hari di lokasi secara mengendap dapat diketahui bahwa 25 alat berat leluasa mengeruk di kanan dan kiri sungai baik siang maupun malam hari dimiliki oleh RR, ST, SD, UM, JLK, NL, Ucok dari Sumut, Mami dari Simpang 4 dan SJ masing-masing memiliki hingga tiga unit ekskavator. Adi Batubara selaku aktivis pergerakan dan pemerhati pendidikan di Perkumpulan Komite Sekolah Republik Indonesia, KSRI, menilai bahwa pihak kepolisian resort Pasaman Barat tidak mampu memberikan edukasi yang baik dalam bentuk penegakan hukum kepada masyarakat dengan adanya aktivitas yang dianggap ilegal tak terkendali saat ini. Beliau juga mengingatkan kepada pihak kepolisian agar jangan sampai kepercayaan masyarakat semakin pudar atas perannya sebagai penegak hukum yang berkeadilan. Masyarakat saat ini semakin tajam menyoroti kinerja kepolisian di Polda berikut Polres Pasaman Barat yang tidak berkesudahan dalam menangani perkara ilegal mining di wilayah hukum Polres Pasaman Barat. Adi Batubara yang juga konsisten sebagai aktivis pergerakan dan pemerhati sosial di kontras Republik Indonesia ini memandang bahwa catatan buruk kinerja mantan Kapolres Pasaman Barat AKBP Aries yang baru dimutasi ke Polda Riau akan menjadi PR besar bagi penggantinya AKBP Agung. Mengingat komposisi personil baik di Polres dan Polda pada unit Krimsus masih tidak berubah secara signifikan. Kapolsek Talamo AKP Junaidi SH saat diwawancara awak media di Mapolsek Talu terkait hal ini, menjelaskan bahwa beliau tidak mengetahui adanya aktivitas penambangan di wilayah hukumnya. Hal ini juga dipertegas AKP yang pernah menjabat sebagai Kapolsek Gunung Tuleh beberapa tahun silam ini bahwa secara teritorial tombang dan tombang hilir memang di wilayah sektornya. Namun beliau mengatakan bahwa tombang hilir tidak memiliki akses jalan dari makonya dan medan yang berat menyisir pinggiran sungai. Sementara menurut beliau justru yang mungkinkan koordinasi lebih dekat dengan Kapolsek Gunung Tuleh sebab dugaan beliau akses masuk ekskavator dari Astra menuju lokasi dimaksud. Kanit Tipiter Poles Pasaman Barat saat disampaikan terkait temuan ini berjanji akan menyampaikan keatasannya. Hal senada juga telah disampaikan dan diminta tanggapannya oleh awak media ke Kasat Reskrim Polres setempat bahkan ke unit Tipsus Polda Sumatera Barat dan direspon dengan adanya aktivitas gakum beberapa hari yang lalu. Namun hingga berita ini ditayangkan aktivitas penambangan di Tombang Hilir semakin meluas terbukti dengan adanya alat masuk dari Rimbo Jandung serta di parkirannya lima unit lain di Komplek Perumahan Astra. Saat konfirmasi redaksi ke Kapolda Sumatera Barat via pesan WhatsApp terkait langkah tindak lanjut hukum, beliau menjelaskan bahwa beliau telah memuai tindakan tegas berupa menurunkan tim-tim yang dipimpin Dir Krimsus dan Kapolres Pasbar mendatangi TKS dan melakukan cek legalitas sebagaimana petunjuk dan arahan saya terdahulu ungkap Kapolda Sumbar. Kemudian Jenderal Bintang 2 ini juga sedang melakukan langkah prosedural gakum terkait dua alat berat yang beroperasi beserta operator yang terjaring minggu lalu. 
Di penghujung komunikasi NKRI POS dengan beliau, Kapolda Sumbar ini menegaskan akan melakukan pengembangan penyidikan ke arah bos pemilik alat tambang. Asteris, Tim Red